Não, eu sinto-me um, muito feliz uh, por estar ao comando num, num, de um clube tão grande, com uma exigência altíssima, que me faz crescer todos os dias. A gente vai colocar esse trecho e vamos colocar também toda a resposta do Paulo Souza para a minha pergunta na coletiva de ontem. É, é nada. Me perdoe por ser coerente, tá? Porque eu vou te falar o que eu perguntei aqui para ele. Você pode dizer que eu tô passando pano, que... sei lá... Pode falar o que quer que seja, mas eu estou sendo coerente. É uma insanidade isso que estão fazendo com o Paulo Souza, de pedirem a demissão dele de imediato. Teve uma hashtag que subiu fora Paulo Souza, que se não me engano, se não for mentira, pelo que eu li, chegou é, em segundo lugar nos Trend Topics do Brasil. Poxa, pelo amor de Deus, gente. Você acha que eu não acho o Jorge Jesus melhor do que o Paulo Souza? Sim, eu acho ele melhor. Bom, Paulo Souza chegou agora, como eu falei, então a gente precisa de mais, mais tempo para avaliar 100%. Eu sou suspeito para falar, porque eu tive uma relação de entrevistar o Jorge Jesus em coletivas muito boa desde o primeiro dia. Ele é, é, debochando da minha pergunta muito longa na apresentação dele, e rindo na outra, e concordando, e gostando das perguntas, e dando ênfase, e respondendo direito. Enfim, tá aí no canal, tá no YouTube, longo histórico aí de perguntas minhas para o Jorge Jesus. Então, eu gosto do Jorge Jesus pessoalmente, Pessoalmente, acho ele um baita de um treinador, isso é inevitável. Agora, ele não é o técnico do Flamengo. O técnico do Flamengo é o Paulo Souza, que não está tendo condições, né, apoio, suporte mínimos para fazer o trabalho dele, botar em prática o trabalho dele, que é um trabalho difícil, um trabalho de reformulação. Você duvida, você sabe que o time não é igual ao de 2019, que além de ter envelhecido o elenco, mudou. Enfim, muita coisa precisa ser mudada. Então, ao invés de é, soltar os cachorros para cima do Paulo Souza, solta os cachorros realmente para cima de quem o contratou, para cima do departamento médico, que é o que agora parece que a imprensa e a, e a torcida estão tá fazendo, estão tá focando bem. Deixa o Paulo Souza tentar trabalhar, tentar fazer o trabalho dele. Aí você me pergunta, ah, mas você foi na época a favor as demissões de Rogério Ceni e de Renato Gaúcho. Eu vou te responder. Do Rogério Ceni foram casos diferentes. Do Rogério Ceni quando ele perdeu completamente o ambiente, saiu aquele áudio, enfim, e o ego dele, a questão, trato difícil, quando isso tudo veio à tona, realmente eu achei que não tinha mais jeito por causa do ambiente mesmo. Como diria o Milton Leite, esse Rogério Ceni é chato pra caralho, enfim. <risos> Aí foi por isso Agora, com o Renato Gaúcho foi outra história completamente diferente Ele começou muito bem Com os jogadores todos Teve muito problema também com essas lesões e convocações E a partir de um certo momento ele se perdeu completamente Ele é realmente o cara do, do vestiário é o, é, é o comandante do rachão, né, vamos dizer assim E não soube, nem, nem nas entrevistas E nem em campo mesmo, no, nos jogos Ele sabia o que estava fazendo Por isso que Fez muitas besteiras e não teve não tinha uma linha para seguir, para tentar trabalhar. E fora que, enfim, ele dava essa desculpa. Ah, três competições. Estamos em três competições e não ganhou nenhuma e chegou mal nas três. Não é isso, Antenado. O Flamengo não tem maus resultados. Não foi campeão, como eu falei. Mas, no vídeo anterior, inclusive ontem, lá em Volta Redonda, está liderando com sobras no grupo da Libertadores. Jogou bem em vários outros momentos na Copa... Na... Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que é um time, era né, um time mais pronto do que o Flamengo, foi até melhor do que o Atlético. No, contra o Palmeiras, esse Campeonato Brasileiro já fez um grande jogo, foi um grande jogo de ambos os lados, o Flamengo foi até melhor também do que o Palmeiras em casa, apesar do 0x0. Contra o São Paulo foi bem, contra o Botafogo no Carioca foi bem. Então não tem por que eu chegar e pedir a demissão, quer dizer, eu pra pedir, né? É, ainda mais como jornalista, mas... Ou criticar a ferro e fogo o trabalho do Paulo Souza. Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência? A mesma coisa que eu falo do Paulo Souza hoje valia para o Domi, lá atrás. Ah, mas aí você vai me perguntar, então o trabalho do Paulo Souza é perfeito? Ou o trabalho do Domi era perfeito? Não, muito pelo contrário, nenhum dos dois. Tem muitos erros, Bom, na minha opinião, alguns erros que eu faria diferente, como por exemplo, uh, talvez nem ter colocado o Ramon para o Bragantino, ter aproveitado mais o lateral esquerdo. Esquema de jogo, rodar tanto, assim, desde o começo. 
Posso falar N possibilidades aqui, N coisas que eu faria diferente do Paulo Souza. Mas ele está seguindo a metodologia dele e ele não está conseguindo botar em prática ainda, porque ele tem cinco meses de trabalho num calendário super apertado, que a Copa do Mundo é no final do ano, ou seja, o calendário é mais apertado do que o normal. Ele não consegue treinar, basicamente. Foi o um mês agora que o Flamengo mais viajou, teve cinco jogos viajando direto fora do Rio de Janeiro, e o sexto que foi no Rio foi no estado do Rio, mas ainda assim foi uma viagem que foi em volta redonda. Então, meu amigo, como é que ele vai treinar? Jogadores machucados a dar com pau. Eu perguntei se ele se acha injustiçado. Essa foi a minha pergunta. Porque ele não dá essa desculpa. Ele em nenhum momento dá essa desculpa, entendeu? Você já viu o Paulo Souza falando, ah, como o Renato Gaúcho ano passado, porque a cada três dias jogamos uma final, estamos em três competições. Você já viu o Paulo Souza falando isso? Ele mesmo, na coletiva ontem, na resposta para a pergunta do Mauro Santana, perguntou para o Mauro, ah, mas você já ouviu eu falar que a torcida tem que ter paciência? Ele sabe que a pressão é grande, que ele precisa ganhar, mostrar resultado. Mas, gente, tem que ter o um mínimo de, de, de discernimento para conseguir entender as coisas. O Jorge Jesus não vem, não vem. O Renato Maurício Prado, o senhor Renato Maurício Prado, grande Renato Maurício Prado, conseguiu. Aliás, veja aqui hein, no card a entrevista que a gente fez com o Zico, o trecho corte dele falando do porquê o Renato Maurício Prado não desce na goela dele. Do Zico, hein? Do Zico. Arthur Tunes Coimbra. É, graças ao senhor Renato Maurício Prado, o Jorge Jesus não vem, porque ele fez aquele circo, armou aquilo tudo e, obviamente... Agora, ninguém vai ter coragem de contratar o Jorge Jesus, mesmo que o Paulo Souza saia. Então, quem vai ser o técnico do Flamengo caso o Paulo Souza saia? Vocês têm um nome para sugerir que seja na risca e que não seja o Jorge Jesus? Difícil, né? Escreve aí nos comentários se você tiver. Eu não tenho. Não imagino que alguém tenha. Não ouço ninguém falando, ah, eu quero esse técnico aqui no lugar do Paulo Souza, que não seja o Jorge Jesus. Muito bem, antenado na jogada. Então agora fique com a... Resposta do Paulo Souza, treinador do Flamengo, para a nossa pergunta ontem na coletiva. Eu sinto-me um, muito feliz é, por estar ao comando num, num, de um clube tão grande, com uma exigência altíssima, que me faz crescer todos os dias. É, isso sim, ou seja, sinto-me um felizardo é, de, poder, de poder representar este clube. Sabendo dessa mesma exigência, dessas mesmas dificuldades, é, trabalhando é, muitas horas todos os dias, de forma a poder oferecer o melhor de mim mesmo a todos os nossos jogadores, de forma a um, oferecermos aos nossos torcedores um, vitórias, sejam elas um, com, com maior ou, uh, uh, ou menor dificuldade. Um, temos dados também, em referente, por exemplo, às viagens de, de épocas passadas, e aquilo que nós fizemos num mês, normalmente, porque associamos todos os jogos, as três competições juntas e jogando fora, aquilo que nós fizemos em viagens no mês este ano, fizeram-se nos anos anteriores em três meses. Mas, repito, ou seja, nós focamos naquilo que nós podemos controlar e focamos em poder ter todos os jogadores o melhor possível, o mais disponível possível para podermos ganhar.